डीआर आई सी एस सी स्टूडेंट अगेन एक सैंपल पेपर जो 40 क्वेश्चंस का है और आई सी एस सी के पैटर्न पर आधारित है हम लोग बना लेते हैं सो दैट योर कंसेप्ट मस्ट बी क्लियर क्वेश्चन नंबर वन ए फॉर रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म द डेविएशन ऑफ रेड लाइट इज रेड लाइट का डेविएशन बहुत ही कम होता है और ये वायलेट लाइट में इसका कारण है कि जब भी रेड लाइट वन मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो उसका म्यू यानी साइन आई बाय साइन आर होता है इसको जब निकालेंगे तो हमारा पता चल जाएगा कि जो रेड लाइट का डेविएशन है वायलेट का वो ज्यादा होगा और रेड का कम होता है तो इसके कारण म्यू का थोड़ा सा फिगर मेरा बढ़िया से नहीं बन सका है सेकेंड क्वेश्चन आपका है When ray of white light is incident on a prism, the ray at its first surface suffer. तो इसके लिए आप देखेंगे कि only dispersion होता है. Sorry, sorry, sorry. Dispersion भी होगा, refraction भी होगा और deviation भी होगा. तो यहाँ पर ये तीनों होने की condition में चारों option सही बताया जाता है. क्योंकि जब भी देखेंगे एक प्रिज्म बनता है और प्रिज्म पर मान लिया जाए इंसिडेंस किया एक वाइट लाइट ने तो इसको इस रास्ते से जाना चाहिए लेकिन वो दूसरे मीडियम में मुड़ता है और फिर तीसरे मीडियम में चला जाता है तीसरे तरफ चला जाता है और यही यही सिस्टम इसके साथ ऐसे भी हो सकता है और ये ऐसे भी जा सकता है प्रिज्म बढ़िया से नहीं बना है लेकिन ये जो होता है डेविएशन तो ये वायलेट का ज्यादा होता है रेड का कम होता है अभी ऊपर वाले में पड़ा है सी का फॉर विच ऑब्जेक्ट पोजीशन द इमेज फॉर्म बाय कन्वेक्स लेंस इज इक्वल साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट तो यहाँ पर जब एट टू एफ होगा सपोज कीजिए कि ये हमारे पास कन्वेक्स लेंस है और यहाँ पर कन्वेक्स लेंस है तो ये सेंटर है कर्वेचर और इसके पास एक ऑब्जेक्ट है जो कि 2a पर है ये ए बी के पोजीशन में है एक लाइट इंसिडेंस करेगा और वो इस तरह से मुड़ जाएगा जो कि f के पोजीशन को होगा और एक डायरेक्ट कर्वेचर से होकर गुजरेगा उस कंडीशन में मुड़ेगा तो f और 2f के सामने एक फिगर बनता है तो एट टू एफ ही होगा फिर है कि पावर ऑफ कन्वेक्स लेंस एंड कनकेव लेंस आर रेस्पेक्टिवली तो पावर हमेशा कनकेव और कन्वेक्स लेंस का पॉजिटिव होता है और निगेटिव होता है कन्वेक्स लेंस का पॉजिटिव है और कनकेव लेंस का निगेटिव है फोकल लेंस ऑफ कन्वेक्स लेंस एंड कनकेव लेंस रेस्पेक्टिवली पॉजिटिव और निगेटिव होता है इसलिए हम लोग ने ऐसा कहा है देर आर सिक्स कन्वेक्स लेंस ए बी सी डी ई एफ फोकल लेंथ 10, 20, 30, 40, 30 40, 60 और 80 और 100 मीटर तो आपको बताना है कि विच लेंस हैज द हाईएस्ट पावर सिंपल सी बात है कि पावर ऑफ लेंस होता है वन बाय एफ तो वन बाय एफ है तो हम ये कर लेंगे तो यहाँ पर ऑप्शन है जो कि लेंस वन का सही हो जाएगा फिर लेंस सी के सिक्स का सही हो जाएगा क्योंकि वन बाय 10 हो जाएगा पहले का और लास्ट का हो जाएगा वन बाय हंड्रेड सेंटीमीटर एज फोकल लेंथ डिक्रीजेज पावर इंक्रीजेज लेंस ए हैज द लोवेस्ट फोकल लेंथ सो इट हैज द हाईएस्ट पावर फॉर वर्चुअल इमेज और वर्चुअल इमेज के लिए इसका सबसे ज्यादा पावर होगा और इसी तरह से जब हम लोग दूसरे ऑप्शन की ओर देख लेंगे जबकि एफ के लिए कंडीशन इज सेटिस्फाइड देन एफ लेंस हैज वर्चुअल इमेज और एफ लेंस के लिए हमारे पास वर्चुअल इमेज बनेगा तो सबसे ज्यादा पावर यहाँ पर है हाईएस्ट ए बनाएगा और एफ है जो वर्चुअल बनाएगा अब यहाँ है टू इन आइडेंटिकल लॉन्ग पाइप एज सोन इन फिगर आर टेकन द अरेजमेंट ऑफ अ टेबल नियर वॉल है क्लॉक इज गिफ्ट इन ओपन इन ऑफ द पाइप और ये देखिए इस तरह का सिस्टम बना दिया गया है इस फिगर के आधार पर आपको ये बताया जा रहा है कि नेम द फिनोमिना डिस्प्लेस डिस्प्लेस 
तो यहाँ पर ये रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड को डिस्प्लेस कर रहा है ठीक है ए बी इज नॉर्मल ठीक है ए बी इसको नॉर्मल कंसिडर कर लिया तो एंगल सी ए बी ए वाला एंगल एंड एंगल ए इक्वल हो जाएगा एंड एंगल डी ए बी और डी ए बी डी ए बी दोनों है तो इसके लिए हम लोग देखते हैं ए इंसिडेंस होगा ये आने वाला होगा और ए रिफ्लेक्शन वाला होगा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट तो यहाँ पर दोनों एंगल इक्वल होते हैं इसलिए ये करेक्ट स्टेटमेंट है डज द रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड फॉलो द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन यस ये तो फॉलो करता है एकदम हमारे पास देखते हैं कि ये फॉलो करता है लाइट की तरह साउंड भी रिफ्लेक्ट होता है सरफेस ऑफ सॉलिड और लिक्विड एंड फॉलो द सेम लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन द डायरेक्शन इन विच द साउंड इज इंसिडेंट एंड इज रिफ्लेक्टेड अब क्वेश्चन नंबर टू है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉन्टैक्ट फोर्स तो कॉन्टैक्ट फोर्स में यहाँ पर मैग्नेटिक फोर्स कॉन्टैक्ट फोर्स नहीं है इलेक्ट्रोस्टेटिक फोर्स भी कॉन्टैक्ट फोर्स नहीं है ग्रेविटेशनल फोर्स भी कॉन्टैक्ट फोर्स नहीं है तो ये ऑप्शन फोर सही है विच वेट क्रिएट अ क्लॉक वाइज मूवमेंट वेट क्रिएट एंटी क्लॉक वाइज मूवमेंट डब्ल्यू ए और डब्ल्यू टू हमारे विचार से डब्ल्यू टी क्रिएट क्लॉक वाइज मूवमेंट क्योंकि क्लॉक वाइज मूवमेंट डब्ल्यू टू डब्ल्यू टू क्योंकि क्लॉक तो हमेशा इस तरह से मूव करेगा तो इस तरह से मूव करेगा तो ए इस डायरेक्शन में तो क्लॉक वाइज मूवमेंट करेगा और डब्ल्यू वन एंटी क्लॉक वाइज अगर इधर हो गया तो ऐसे ट्रिकी क्वेश्चन भी होंगे कल एग्जामिनेशन में अ बॉडी इज रेज एट द सेम हाइट सेम हाइट फ्रॉम द अर्थ सरफेस तो आपको दिखलाया गया है कि पाथ ए है पाथ टू है पाथ थ्री जो कि सर्किल के रूप में और पाथ डी है आपको बताने हैं विच पाथ इट विल बी मैक्सिमम एंड वर्क डन मैक्सिमम होगा तो यहाँ पर मैक्सिमम इन पाथ डी एंड मिनिमम इन पाथ ए ये गलत हमको लग रहा है कि यहाँ पर लेकिन मैक्सिमम इन पाथ बी मिनिमम इन पाथ सी हमको लगता है कि सभी पाथ में चूंकि बॉडी को रेस्ट किया गया सेम हाइट पर और अर्थ सरफेस है डिफरेंट पार्ट्स में तो आपको जो वर्क डन होगा डब्ल्यू इक्वल्स एफ एस कॉस थीटा होता है तो कॉस थीटा तो दोनों का जीरो हो जाएगा तो सब का वर्क आइडर जीरो हो जाएगा या फिर जो भी मिनिमम पाथ और मैक्सिमम पाथ सब का इक्वल हो जाएगा फिर डी है रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम ऑफ द बॉडी इज ए एंड आर यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं पी इक्वल्स एम भी होता है और के इक्वल्स हाफ एम भी होता है स्क्वायर जब भी हम लोग देख लेते हैं ए तो के इक्वल्स एम स्क्वायर भी स्क्वायर बाय टू एम हो जाएगा एम से एम स्क्वायर को कैंसिल कर देंगे तो यहाँ पर एम स्क्वायर भी स्क्वायर के के कारण के हो जाएगा पी स्क्वायर बाय टू एम तो इस तरह से हम लोग ले लेंगे कि टू एम के तो ये इस पार्ट में चला आएगा तो हो जाएगा टू एम के और पी तो इसमें ए ऑप्शन हमारे पास सही होना चाहिए था लेकिन पी स्क्वायर वाला है इसलिए हमारे पास जो कि एम बी स्क्वायर को पी स्क्वायर लेंगे एम बी है पी तो एम बी स्क्वायर पी स्क्वायर इसलिए ए वाला ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन इन विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर द सेंटर ऑफ ग्रेविटी विल बी आउटसाइड द बॉडी बॉडी का सेंटर ऑफ द ग्रेविटी अलग होगा तो यहाँ पर जब आप फिगर को देखते हैं तो पता चलेगा कि फिगर ए में सेंटर ऑफ ग्रेविटी बाहर होगा अब यहाँ पर देखेंगे कि ऑप्शन थ्री में ये भी ओपन है तो इसमें भी बाहर हो जाएगा तो हमारे विचार से वन और फोर दोनों ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे और इस तरह के क्वेश्चन सी आई एस सी इस बार पूछने के मूड में लग रही है कि आपके दो ऑप्शन सही हो जाएंगे कभी तीन ऑप्शन सही हो जाएंगे इफ अ नट कैन बी ओपन बाय अप्लाइंग फोर्स वन न्यूटन बाई यूजिंग लीवर लीवर तो शायद नहीं पढ़ना हैंडल ऑफ लेंथ जीरो रमेश फेल्ड टू ओपन द सेम लीवर तो देन प्रोवाइडेड लॉन्गर लीवर हैंडल तो इसके लिए आपको ध्यान देना होगा कि यह ऑप्शन वन का ये है कि व्हाट इज द मोमेंट ऑफ द फोर्स रिक्वायर्ड टू ओपन तो मोमेंट ऑफ द फोर्स आपके पास है कि फोर्स अप्लाइड होगा और लेंथ ऑफ द लीवर जो डिस्प्लेसमेंट होता है 
एसआई है फिर वाई डिड रमेश फेल टू ओपन द नट तो इसका करेक्ट ऑप्शन है कि ही वो उसके पास 150 न्यूटन अप्लाई करने की जरूरत थी वो अप्लाई नहीं कर पाया या इससे कम अप्लाई किया तो इसी कंडीशन में ना उसके आंसर हो जाएंगे गलत मतलब कि बाकी सारे आंसर यहाँ पर फिर थर्ड क्वेश्चन है इफ मोमेंटम ऑफ और मोमेंट ऑफ फोर्स इज कांस्टेंट इफ वी इंक्रीज द लेंथ ऑफ हैंडल लीवर लीवर को हटा उठा देंगे फोर्स में तो उस कारण से फोर्स डिक्रीज करेगा फिर ऐसा यूनिट ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्स तो मोमेंट ऑफ फोर्स का न्यूटन मीटर जितनी जानकारी है उसके हिसाब से यही लगता है फिर थ्री है इफिशियंसी ऑफ ए सिंगल मूवेबल पुली तो सिंगल मूवेबल पुली का आप जब भी देखते हैं इफिशियंसी दैट इज नॉट हंड्रेड परसेंट ड्यू टू वाट ड्यू टू यहाँ पर लोड और एफर्ट होगा तो यहाँ पर है फ्रिक्शन वेटेज वेटेज की बात की जा रही है ये भी नहीं है तो हमको लगता है वेटेज ऑफ स्ट्रिंग एंड पुली के कारण भी होता है और फ्रिक्शन के कारण ही पुली 100 परसेंट मूवेबल नहीं होता है तो ये दोनों ऑप्शन सही होने के कंडीशन में हम लोग ए और बी को लेंगे याद रखिएगा इस तरह के क्वेश्चन डिस्कस किए गए हैं क्योंकि ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं बी हम मशीन इज यूज एज ए फोर्स मल्टीप्लायर देन जब मशीन को हम लोग फोर्स मल्टीप्लायर के रूप में यूज करते हैं देन लोड कम हो लोड ज्यादा होगा एफर्ट की तुलना में अब यहां पर देख लेते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम शो करेक्ट अरेंजमेंट ऑफ पुली पुली के करेक्ट अरेंजमेंट को शो कर रहा है तो यहां पर डायग्राम ए में इधर लोड है इधर एफर्ट है सही शो कर रहा है एफर्ट और उल्टे डायरेक्शन में लोड नीचे है एफर्ट ऊपर है यहाँ पर तो पूरा टेंशन ही होगा तो मेरे विचार से ये सबसे अच्छा सही है क्योंकि लोड के डायरेक्शन में एफर्ट लग रहा है अब एक क्वेश्चन है डी अंडर द सी द वेलोसिटी ऑफ साउंड स्पीड 1500 मीटर पर सेकेंड तो हियर ई को मिनिमम डिस्टेंस कितना होना चाहिए तो मिनिमम डिस्टेंस इसका 150 मीटर का हाफ होना चाहिए तो ये हो जाएगा सेवेंटी फाइव हमारे विचार से यही होगा क्योंकि सेंसेशन ऑफ साउंड परसिस्टेंट इन आवर ब्रेन जीरो पॉइंट वन तो जीरो पॉइंट वन से हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर देंगे इसके कारण हो जाएगा फिफ्टीन हंड्रेड फिफ्टीन हंड्रेड इंटू जीरो पॉइंट वन और जीरो पॉइंट वन के अनुसार चूंकि टू डी होता है तो इसको टू से ले लेंगे ये हो जाएगा सेवन हंड्रेड फिफ्टी सेवन हंड्रेड फिफ्टी और जीरो पॉइंट वन है तो ये सेवेंटी फाइव कर देगा अब वाय स्टैंडिंग बिटवीन टू वर्टिकल हिल शोन इन द डायग्राम ये डायग्राम में दिखलाया गया तो इसके आधार पर बहुत सारे पॉइंट लिखे गए ही हार्ड फर्स्ट इको आफ्टर थ्री सेकेंड सेकेंड इको फाइव सेकेंड रेदर देन फर्स्ट सेकेंड यहाँ पर आपको थोड़ा सा कन्फ्यूज करने के लिए इस तरह के क्वेश्चन है जो कि रहते हैं और इसका भी ध्यान आपको देना होता है तो इसके लिए भी थोड़ा सा आपको दिमाग लगाने होंगे क्योंकि तो यहाँ पर जो क्वेश्चन और उसके बाद ऑप्शन है कि कौन कौन से सही हो जाएंगे तो कौन कौन से सही हो जाएंगे इसके लिए थोड़ा सा ध्यान देंगे कि वेलोसिटी साउंड डबल द डिस्टेंस ऑफ लेफ्ट हिलो कैन टाइम सही बात है इसके बाद यहाँ पर फोर्थ है डिस्टेंस ऑफ राइट हिलो फ्रॉम द पॉइंट वेलोसिटी ऑफ साउंड एंड टाइम ये भी टाइम का रिलेशन है जिसको हम लोग टू से डिवाइड कर देंगे चूंकि ये फोर भी सही है इसके बाद तो पहला हो जाएगा सीधी सी बात है यही होगा पहला फिर दूसरा हो जाएगा ई वाला पार्ट सेकेंड पार्ट अब ये फोर्थ पार्ट है जो दूसरे में हो जाएगा फिर तीसरा एक्चुअल टाइम रिक्वायर्ड यू तो ये इसके लिए थर्ड हो जाएगा और फिर ये सेकेंड है ये फोर्थ हो जाएगा इसी तरह से हमारे पास ये वन फोर थ्री और टू इस तरह से हमारे बनते हैं एफ अब हम लोग एफ क्वेश्चन को देखते हैं जो कि काफी कुछ यहाँ पर बताया जा रहा है Calculate the initial potential energy of water. Select the proper sequence of steps. तो यहाँ पर आप देखते हैं कि 10 to the power 
सिक्स ग्राम और टेन के जी करेक्ट है ठीक है फिर थर्ड नंबर फोर है तो ये ठीक है ये भी ठीक है वन पर फोर जीरो इक्वल्स दो पर दो जीरो टेन है तो टेन टू टेन हो जाएगा मीटर में है यहाँ पर मीटर में है तो एक पर जीरो बैठ जाएगा ना तो यहाँ पर ऑप्शन वन सही है फिर कैलकुलेट द पावर जनरेटेड सेलेक्ट द प्रॉपर सीक्वेंस ऑफ स्टेप तो प्रॉपर सीक्वेंस ऑफ स्टेप को देखने के लिए हमारे पास पावर जो जनरेट होता है एनर्जी बाय टाइम से डिवाइडेड होता है क्योंकि तो यही सबसे बड़ा फॉर्मूला है और इसके अलावा हम लोग देखते हैं तो पाएंगे कि जो भी है ऑप्शन अब देख लेते हैं तो थ्री तो सही है फर्स्ट है यूजफुल पीई पीई होगा जो फिफ्टी बाई हंड्रेड पी है जीरो पॉइंट फाइव ये भी सही है तो इसके अलावे अब देखते हैं पावर जनरेटेड पॉइंट पी पी और बाय वन जूल पर सेकेंड है तो ये है वन ट्रिलियन वो जो है इसके लिए तो इसके लिए हम लोग ऑप्शन थ्री को ही करेक्ट ले लें क्वेश्चन नंबर फोर है ड्यू टू रिफ्रैक्शन थ्रू प्रेस एंड एंगल ऑफ डेविएशन एंगल ऑफ डेविएशन यहाँ पर है एंगल ऑफ डेविएशन ये वाला है ये एंगल ऑफ डेविएशन एल एम और क्यू को बताएगा मेरे विचार से यही सही है और इसको देखने की जरूरत है फिर है B H P is the unit of H P is the unit of force H P is the unit of this guy is the unit है B तो ये है watt का watt का ये है तो इसलिए यहाँ पर correct option power हो जाएगा force power is the और H P मतलब force power तो C है following statement are correct for con weight lens फोकल लेंथ टेन सेंटीमीटर है जब फोकल लेंथ टेन सेंटीमीटर है तो वेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट डिस्टेंस ऑफ टेन सेंटीमीटर लेंस इज फॉर्म एट इन्फिनिटी सही बात है फिर है वेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट ट्वेंटी सेंटीमीटर द इमेज विल फॉर्म ट्वेंटी सेंटीमीटर डिस्टेंस वेरी गुड ये सही है दोनों ऑप्शन हमारे पास सही है तो फॉलोइंग प्रोसेस इज पोटेंशियल एनर्जी तो पोटेंशियल एनर्जी पीस ऑफ अ स्टोन प्लेस्ड है ऑन द रूप ये भी रखता है फिर बॉब ऑफ पेंडुलम एट मीन पोजीशन ये भी रखेगा ये भी पोटेंशियल एनर्जी का है फिर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर इज रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स विथ हार्डनेस ऑफ पावर मूविंग वाटर टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी रनिंग रिवर वाटर इज डिपॉजिटेड एज अ रिजर्वर ये पूरा सारा दिया गया है अल्टरनेटिव कन्वर्ट टर्बाइंस मैकेनिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिसिटी ठीक है सारी बातें हैं तो इसके आधार पर जब हम देखते हैं यहाँ पर है कि एज द हाइट ऑफ वाटर लेवल इन टाइम टाइम राइज करता है तो उस कंडीशन में कैनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगा पोटेंशियल एनर्जी रीच करेगा जैसे ही डैम में हम लोग पानी को ऊपर कर देंगे तो इसका पोटेंशियल एनर्जी राइज करेगा फिर है कि एज द वाटर फ्लो फ्रॉम रिजर वाइट टू द टर्वाइन पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्टेड कैटेनेटिक एनर्जी वेरी गुड ये तो होता ही है अब ठीक है टरबाइन डैश एनर्जी एंड टरबाइन के बारे में है कि कौन सा एनर्जी है तो टरबाइन ने के हीट एनर्जी है और कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी यहाँ पर है कथरी फिर फोर है कि हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर इज टू रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स तो यहाँ तक हम लोगों ने कर लिया 